В эфире Вести комментарии у нас в гостях Артем Дервоед, гитарист. Артем, скажите, пожалуйста, похоже, у антрепренеров вы на особом счету э, лауреат 35 международных конкурсов, звание ни много ни мало короля гитары. А чем вы гордитесь за свою карьеру? Что самое важное случилось с вами? Ну, одно из самых важных, мне кажется, это выступление в крупных, в крупных залах, э, таких как Большой зал консерватории, зал Чайковского, Кёльнская филармония, Дюссельдорф, Тонхалле, Карнеги Холл. В июне этого года я Самые буду... Самые престижные залы. Да, я буду выступать в Берлинской филармонии. Поэтому мне кажется, что самое важное, это когда классическая гитара звучит именно в таких престижных залах. Конечно. Насколько правильно гитара звучит на большую аудиторию? Она звучит хорошо, потому что в наше время можно подзвучить... Любой инструмент подзвучить так, что не потеряется богатство тембра. Ни одного тона. И, соответственно, вы знаете, люди действительно любят этот инструмент. Поэтому мне кажется, что именно вот сейчас время того, когда классическая гитара может стать тем инструментом, который может и будет звучать с больших площадок. Гитара и так уже, кажется, нас всех объединила. Спасибо Андрею Сусигове. Он дал не только путь в мир этому инструменту, но и фактически создал будущий рынок поп-музыки. Теперь каждый берет в руки гитару и чувствует себя музыкантом, начинает играть какие-то аккорды. Раньше этого не было. Музыка – это ведь для привилегированного класса занятия. А теперь, кажется, этим может заниматься каждый. Ну, мне кажется, что не стоит отдавать музыку только какому-то определенному классу. Королям, новый король. Если быть точным, царь. Это в разных странах по-разному читается. Мне кажется, что музыка должна быть доступной каждому. Вот если тянется душа человека к музыке какой-либо, заниматься или слушать, этому нужно следовать. Точно так же и гитара. Это... Опять же, гитара – это слишком всеобъемлющее слово. Да? Есть очень много разных инструментов, которые выглядят как гитара, но они разные. Классическая гитара, фламенко гитара, джазовая гитара, семиструнная гитара, гавайская, португальская, галерная гитара. Тип человека можно определить по той гитаре, которая ему по душе. Одному классическая с нейлоновыми струнами, а другая анкерная, с какими-то железяками, чтобы погромче звучало и было поярче. Ну, опять же, это все разные инструменты, разный репертуар. Поэтому, если людям нравится гитара э, в каком-то ее проявлении, конечно же, почему бы не заниматься этим, почему бы не слушать гитару в разных залах с разным репертуаром, разной музыкой. Мне кажется, это абсолютно нормально. А у вас есть такой опыт? Вот захотелось вам сыграть какую-нибудь песню? Или для академического серьезного музыканта это что-то недопустимое? Нет, я Взял разделяю музыку на две категории. Хорошая и плохая. Я не делю на поп, угу. рок, металл, еще что-то. Хорошая и плохая. Соответственно, если это хорошая песня, то я ее с удовольствием послушаю или с удовольствием исполню где-нибудь с друзьями на празднике. Почему, кстати, несмотря на такое распространение этой самой гитары, вот вас, скажем, называют паганини гитары, а не тем же самым Сигови? Такое впечатление, что все-таки скрипка людям более понятна и близка. Ну, я первый раз слышу, чтобы меня кто-то называл паганини гитары. Ну, может быть, можно где-то в, 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 в сети найти. Я об этом первый раз слышу. Дело в том, что личность Паганини была настолько выдающаяся. Опять же, это человек, который... Без э, дела не в инструменте. Который э, в свое время понял, что без того, что мы называем сейчас пиаром, никуда не деться. И вот эта вот легенда, которая, я думаю, что не без его участия была придумана, про проданную душу, про дьявола, про какие-то немыслимые техники игры, которые откроются только после смерти. Mm -hmm. Все это он просто понимал, чтобы создать... Он делал это, чтобы создать определенную шумиху вокруг. А блюзмены потом переняли в Америке. Переняли потом все. То есть это был просто гениальный человек, который понимал, как работает рынок, как сделать себе имя, на чем. И, конечно же, он был выдающимся исполнителем, судя по тому, какое mm -hmm. наследие и отклики 
он после себя оставил. А вы пользуетесь такими методами? Ну вот чтобы стать, скажем, царем гитары? Нет, потому что это было написано французской прессой, а потом очень активно подхватила американская пресса, она вообще любит вот всякие вот такие вот... Ярлычки. Да, Вау. особенно, особенно царь. Да, поэтому мне не пришлось что-то такое выдумывать, да и про себя как-то выдумывать странно. Ну, опять же, какие-то люди могут это все делать. В данном случае, касательно царя, все при при придумали французы, и потом, Им слово. И потом по по понеслась. Поэтому, поэтому, может быть, когда-нибудь впоследствии человек, который будет заниматься пиаром, может быть, он что-то Ничего не исключено. Конечно. Скажите, большинство, как так получается, что большинство пьес для гитары – это переложение? Ну, обязательно, нет. обязательно в каком-нибудь концерте, если выступает гитарист, он обязательно играет, ну, что-нибудь там, не знаю, из Баха, что-нибудь из такой классики, которая понятна всем. Не согласен по поводу переложений. Огромное количество есть оригинального репертуара, который написан. Для вас специально пишут? И, и для меня специально, и для других специально. И писали специально для себя, там, в каком 19 веке, когда было модно и популярно быть исполнительным композитором в одном лице. Да, мы играем много переложений, но мне кажется, что это неплохо. Главное, чтобы играть... Хорошее переложение, которое не портит музыку. Но, опять же, ни один скрипач мне уже сказал, что, например, скрипичный бах uh -huh. на гитаре звучит ну, как минимум не хуже, чем на скрипке. Но а то, и, а то если, по, 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 да, если положить руку на сердце, то все-таки даже лучше, потому что... Лучше? Ну, потому что... то 6. Ну, дело в том, что есть имитация полифонии, да, mm -hmm. а есть сама, сама полифония. Конечно, это звучит по-другому. Нельзя сказать, что лучше звучит гитара или скрипка. Это, это глупо. Да? Но то, что это звучит, эти приложения звучат никак не хуже, а просто меняют оригинал э, настолько, что это звучит просто самобытно. Но это не нарушение канона. Нет, это не нарушение канона. Вот это вот как раз очень хороший пример приложения, когда становится не хуже, а даже в каком-то смысле лучше, потому что это просто становится по-другому. А, опять же, виолончельный бах очень хорошо звучит на гитаре. Просто гитары как инструмента, как такового, не было во времена баха. Была лютня. Mm -hmm. Бах писал для лютни. Лютня – это предшественник гитары. Соответственно, мы играем лютневую музыку тоже. Это логично. И фортепианную музыку. Тот же Альбенис, когда писал свои знаменитые произведения, как там Астурия mm -hmm. и, или другие части этой сюиты, он говорил, что я пишу для фортепиано, но думаю гитары. Понимаете, и опять же, та же Астурия на гитаре, она звучит э, очень хорошо. То есть, действительно, она звучит, как будто это было написано для нее, хотя, на самом деле, совсем другого инструмента. Вы, кстати, как относитесь к тому, что многие зрители хотели бы порезать вот эти длинные сюиты, тяжелые, тяжелые произведения, и услышать, наконец, то, что они полюбили с детства? Избранные хиты. Да. Давайте вот уже там с пятой минуты, хватит вот это вот вокруг да около. Я считаю, что, во-первых, из песни слов не выкинешь, поэтому... Любое Взялся, цель... держись. Не, ну просто цельное произведение – это все-таки какая-то законченная мысль. Но Она где-то начинается, развивается, и потом Может, такие все скорые, нервные, а они там три часа все это. Нет, ну три-четырехчасовые произведения, конечно, это тоже тяжело. Для меня в свое время выслушать до конца какую-нибудь оперу Вагнера было большим испытанием. А теперь? А теперь я просто не пробовал. Ну это вопрос возраста, вопрос подготовки. Да, конечно же, со временем что-то приходит, что-то уходит, что-то изменяется, подготовка. Я на данный момент, да и никогда не считал себя мастером миниатюры. Uh -huh. Я люблю крупную форму, стараюсь, опять же, если я несколько играю небольших пьес, стараюсь их объединить как-то, сделать из них какой-то небольшой цикл. Из рассказов роман. Ну, например, да. То есть мне ближе крупная форма. Опять же, если мы будем на концертах создавать ту же атмосферу, которая есть в мире реальном, 
Мне кажется, это не совсем будет правильно, потому что люди приходят погрузиться в другую атмосферу, в другой Оставьте мир. Свою суету да, за именно, суета там, а здесь бремя течет по-другому, здесь все иначе. Поэтому мне кажется, что в этом смысле крупная форма ничего плохого не делает. С другой стороны, что мне кажется, что нужно, конечно, разнообразить репертуар. Не считая нужным играть только крупную форму, я стараюсь играть и то, и другое, и третье, потому что очень разные люди приходят на концерт. Заблуждение очень многих профессионалов, музыкантов, угу. в том, что они ориентируются на профессионального слушателя. На свою аудиторию. На, ну, как, на, коллег, как на, на себя, да. А, надо не забывать, что... Эти люди могут таких, таких людей на концерте ну, в лучшем случае 10 процентов все остальные люди это простые люди которые пришли послушать музыку и им не всегда понятно что происходит на сцене поэтому мне кажется что Они нужно аккуратно, аккуратно в, выбирать репертуар чтобы он имел какие-то просветительские свойства mm -hmm. опять же чтобы он удовлетворял потребностям некоторых слушателей и, опять же, конечно, что он нрав... нравился значение. самому исполнителю. исполнителя. А, ну, здесь уже трудно, понимаете, образ, он складывается из многих факторов личностных самого исполнителя. И я знаю и много раз слышал об этом, что кому-то мой образ не нравится. Имидж. Нет, я не продумывал. То есть, они... все родилось само. Длинные волосы, это было случайно. Я просто какой -то... значит гитарист. Я не испанец, во-первых, но гитарист. Дело в том, что волосы это было очень просто. Я просто в какой-то момент не стригся долго. И... Оказалось хорошо. А потом оказалось, что стричься, стричься это уже поздно. Подумал, что ну попробую длинные волосы, почему бы и нет. Вы сейчас так. говорили о большой форме. Интересно, а, знаете, такая есть расхожая цитата, а не замахнуться ли нам на товарища нашего? Вы на кого собираетесь замахнуться? Кого еще не было в ваших списках? У вас тут очень много композиторов и произведений. Вы имеете в виду мой репертуар? Да. Что будет следующим в этом списке? Важного? Что-нибудь такого, что вы пока еще не можете себе позволить? Ну, я молод, там, мне 30 лет всего. Говорите вы себе. Я думаю, что одно из ближайших произведений, таких крупных, серьезных и известных, это будет Чекон из второй скрипичной партии Тыбаха. В свое время мой профессор Николай Камалятов мне говорил, чтобы играть Чекону, нужно Жизнь жениться, жениться несколько раз, развестись, ну и вообще прожить несколько жизней. Вы вот тогда. Uh, нет, <смех> но я чувствую, что я морально, Момент этот мор... <смех> да, да, да. морально к этому уже готов. Поэтому я думаю, что из такой действительно э, из монументальной какой-нибудь формы, я думаю, что это будет э, Чеконый Бах. Остальное услышим на ваших концертах. Спасибо большое. У нас в гостях Артем Дервоед, исполнитель на классической гитаре.